morgen graad 11, ons is uh, bezig met Euclidies en ons kyk na hierdie twee probleme en um, in wie um, kies is wees nou angle given, but the angle is given as a variable x en die vraag in beide gevalle is um, gee die antwoorde in termen van x nou hier is baie gewilde Euclidische meerkunde vraag and it's not more difficult than when you've got an angle in terms of a degree. So it's exactly the same thing. So let's go and have a look. The question over here is determine the size of uh, O2. So if we quickly have a look at this sketch, sketch and we investigate, you can clearly see theorem number one over here, line from the midpoint to the midpoint of the chord. So, ons weet dadelijk dat F1 en F2 90 graden groot is. So, dit kan ek vir myself dadelijk gaan inteken. Ek weet dit, dit is stelling 1. So, dan het ek ook hoe B gekry as X. Hy is X graden groot. Dan kan ons kyk na, um, ek het hier een middelpunt soek. O1 is een middelpunt soek. Dan sien ek ook verder dat ek um, we've got a, a midpoint angle over here as well, O2 and we've got uh, this midpoint angle is based on the arc CE. Kijk, kom ons kijk mooi. Hier is een boog CE en die middelpuntshoek is gebaseer op een boog en op die selle boog is daar ook een omtrekshoek x. Met ander woorde, ek kan dadelijk sien dat hierdie hoekie is 2x in die groot. So dit was my eerste vraag. Ok, let's write it out quickly. To earn the marks, we can say that O2 equals 2x and the reason for that is uh, midpoint angle equals 2 times the circumference angle. So that equals 2x. First question then. Uh, the next question is uh, determine the value of angle A. So if you look at angle A, angle A is also an angle on the perimeter of the circle, maar ons gaan sien dat hoek A is deel van hierdie driehoekie, nie so? Goed, en dan sien ons duidelik dat hier die O2 die buitenhoek van daar die driehoek is. So ek kan dadelijk gaan sê dat E1 is 90 grade. Dit is my stelling nummer 1 wat sê uh, line from mid point of circle on midpoint of gold. Okay, so E1 is 90 grade, en dan kan ek sê, daarom is A, A plus E1 gelijk aan O2, en dit is buiten hoek van het driehoek, and now I can give the value of A in terms of X. Ons weet dat E1 90 grade groot is. En ons weet dat O2 2X is. So we can get A on the one side of the equals 2. So that is 2X minus 90 grade. So I've given the values of O2 and A in terms of X. En dit is hoe ver ek kan gaan. Goed. Kom ons gaan kyk na hierdie probleem. We can see that we've got two circles over here. Twee circles. En dan gaan ons sien dat die hoekie wat gegee is, is B1. Hy is X1 hier groot. And that's in the smaller circle. So if we work from this given angle, then we can see that E1 equals X2. Hoekom is daai ookie gelijk E1 is ook gelijk van X? Want dit is verwisselende hoeken, want ek het evenweidige lijne door. Dan, 
we haven't got a midpoint in this small circle. Let's concentrate on the small circle at first. There is no midpoint. So ons die eerste drie stellings waar ons die middelpunt gebruik, kan ons nie in die klein cirkel gebruik nie. So we gonna go to the next three, the group two. The next three theorems, and that's, that's all on quadrilaterals. So as ons gaan kyk na hierdie figuur, kyk nie so, dit is een koorde vierhoek. So ek kan vir drie goed in die koorde vierhoek kyk. Ek kan oor sê, oorstaande hoek is supplementair, Ek kan sê die buitenhoek is gelijk aan die oorstaande binnenhoek en ek kan ook kyk vir strikdasies. So I can't see in bow tie over there. So I can see that I've got now uh, the exterior angle, the exterior angle of a, a quadrilateral. Um, if this line is continuous over here, D1, 2 and 3, um, nee, hy is nie, hy is nie, hy is nie continue nie, hy gaan so bykie skyns op. So daar is nie die buite, buitenhoek van ek oor die vierhoek nie. So kom ons gaan kyk, um, to, let's have a look um, at the, the bigger circle. Ok, this BC and CD are both tangents to the smaller circle. Laat ek dit net sê per maak, en dan moet dit sê, ja, en dit sê, CB en CD is raaklijne. So this line is going upwards, this, this is not a continuous line, you can see it clearly, so I can't use exterior angles of a quadrilateral. So ek gaan kyk nou na hierdie twee raaklijne aan die kleine circle, so ek kan sien dat hierdie hoekie is raaklijn koort, Met ander woorde, hy gaan ook x eenere groot wees. Because if you look at this tangent, tangent chord, then the chord subtends e1. Goed, daar is nog eenekie. En dan hier raaklijn, hier die hele oukie, of cd sê hulle is raaklijn, so daar hele oukie gaan gelijk wees aan my maaknetreukie. So that's not gonna help. Okay. Now we can go to the bigger circle. Kom ons gaan na die groter circle en hier het ons een middelpunt. So we can go to our group. Um, ok, remember the tangents was our group 3 theorems. Raaklijn koort, raaklijn het die selde punt is gelijk, dit beteken, daar jylle een en daar jylle een is gelijk, so daar oukie, daar jylle oukie is ook x. Ok, that's true to the smallest circle, that whole one must be x. Uh, then the other one about tangents, tangents on a radius is perpendicular, maar is nie radius nie, so kom ons gaan nou maar nie gekies, die vrou daar jy nou half gedoen. Bigger circle, we've got a midpoint in the circle, midpoint in the circle, so we've got radiuses, so we know that c1 equals C1 equals D1, because it's angles under equal radii. Dan kan ons hier so gaan kyk, daar onthou, ons gaan dadelijk kyk midpoint angles, and midpoint angle, there is a circumference angle as well as, well as there, so that one's going to equal X, and this one going to equal 2X. And then I can determine those. So it also is my um, midpoint equals two times conference angles theorem, en dan het ons ons het nie een middellijn nie, so ons kan nie sê hoe kan een half cirkel nie, en dan het ons um, ons laatste een aangaande uh, of die eerste stelle kan ons ook nie hier sien nie, want daar is nie een radius wat op een middellijn van een koord is nie, so I think we can start um, uh, doing what's been asked. The first question is, uh, en hy sê, gee nog, of gee vier hoeken wat ook gelijk is aan x. So ons kan begin weer te sê, b1 is gelijk aan x, is gegee. That's been given. Then we can say that e1 equals x, en my rede is, verwisselende hoeken, 
Want weer F is eeuwigheidig aan die E. There is another one I need for. Dan kan ons ook sê, dat B3 is gelijk aan X, en my rede gaan wees raaklijn koort. Raaklijn koort, tangent koort. Raaklijn koort. Goed. Dan kan ons ook gaan sê, dat hoek A is gelijk aan X, en my rede gaan wees, uh, circumference angles, subtended, subtended by my, uh, uh, it's not an arc, it's a chord, CD. Goed. Dan kan ons ook gaan sê, hoek D1 plus D2 plus D3 is ook gelijk aan X, want dit is basis zoeken onder gelijke raaklijnen. Okay, basis, basis angles underneath equal tangents. Goed, so I have to give four angles equal to X. There's the four angles. One, two, three, four angles equal to X. The next question is determine the size of ODB. O, that's the midpoint, D and B. ODB. So that's the one that I'm looking for. ODB. Okay. I've got the whole angle there equals X and I can de determine D1. D1 Uh, let's start by giving the radiuses. We've got OC equals OD. Because that's radius. Then we've got D1 equals C1. It's an angles under equal radius. Okay, then we can determine only D1 by means of interior angles of a triangle. So it's 180 uh, okay, minus 2x divided by 2. The reason there is Binnen hoeken van een breek. Binnen hoeken van een breek. So nou kan ek D1 gaan kry. En D1 is dan gelijk aan 90 graden minus x. Oké. Okay. Now I need ADB. ODB. 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 That's the one that I want. So, I've got D1. CDB, CDB equals minus D1 equals ODB. So CDB is precies diezelfde as D1, D2 plus D3. So dit is gelijk aan X minus, and I've calculated D1. 90 degrees minus x. Okay, that's ODB. So now I can get the value of ODB. That's going to be x plus x. Van die hakkie veroorzaak al die minus plus voor. So this 2x minus 90 graden. En ek het al twee die hoeken wat hulle vir my gevra het bereken. Graad 11, het is baie belangrijk dat ons... Ons stellings, ons negen stellings wat ons moet ken, en daar die groepies van 3, 3, 3 moet indeel. So the first thing, if you go to a circle, you see whether there is a midpoint. If there is a midpoint, then you draw the first three theorems. As jy klaar daarmee is, dan gaan jy in die volgende drie gaan oor jou koorde vierhoek. Then you try the three theorems of a, quad, a cyclic quadrilateral. 
Als je dan je klaar is, dan je look for tangents en je apply the next three theorems in groep 3 regarding tangents. En daar behoort jij al je meer kunnen problemen te kan oplossen. Je hebt er zien je een beetje later, voor nog meer kunnen problemen.